कश्मीर लाइट के शुमारे में आपका इस्तेबाल जैसा कि हम जानते हैं बारहवीं जमात का रिजल्ट आया और इस बार भी लड़कों के मध्य मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी और पहली दस पुरुषों ने हासिल की इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं हादिया रशीद से हैं तो वो श्रीनगर की लेकिन अभी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है और उन्होंने 497 मार्क्स साइनस स्ट्रीम में हासिल किए हैं कश्मीर डिवीजन में तीसरी पोजिशन हासिल की है और हायर सेकेंडरी कोठी बाग में पहली पोजिशन हासिल की है हादिया आपका इस्तेबाल है कश्मीर लाइफ में शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर हैविंग मी सबसे पहले हम जाना चाहेंगे आप श्रीनगर से uh, मैं मैं ईद का के पास रहती हूँ uh, मैं श्रीनगर से हूँ जी और uh, मैं कोठी बाग में पढ़ती थी इलेवेंथ ट्वेल्थ टिल टेंथ आई वॉज इन कॉन्वेंट उसके बाद आई शिफ्ट टू कोठी बाग कोविड था कोविड की वजह से जो ट्यूशन है और हम देखते हैं जो जिन्होंने साइनस स्ट्रीम लिया होता है वो अक्सर डिफरेंट ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए लेकिन कोविड की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ तो आपने अपनी स्टडीज कैसे मैनेज की इट वॉज डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट था ऑनलाइन अडेप्ट होना पहले लेकिन लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बाद इट वॉज नॉट एज डिफिकल्ट जितना पिछले साल हुआ था और ऑनलाइन क्लासेस में बाकी टीचर्स वगैरह ने बहुत मदद की तो इट वॉज नॉट एज डिफिकल्ट बट हाँ मतलब जब वेन यूर एट होम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे मोटिवेटेड बट देन यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ आई यू डूइंग इट तो इसलिए आई थिंक the important thing is to remind yourself over and over again why you're doing what you're doing and if you have a goal set it becomes easy to achieve that so isliye it was fairly easy uh, as compared to last year to adapt to online kya aapne khud se padha ya school ke jo online classes hain unse padha ya aapne koi coaching center bhi join kiya maine ek coaching institute join kiya hua tha neet ki preparation ke liye jo abhi dena hoga aage ko मैं राइज की स्टूडेंट हूँ मैंने इलेवेंथ में भी वहीं से पढ़ा है ट्वेल्थ में भी वहीं से पढ़ा है और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन होने की क्लासेस वो क्लासेस देते थे आई मतलब जब आप साइंस स्ट्रीम देते तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है कॉन्सेप्टली वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है सो इट वॉज ओके फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे आपके अभी तो कल ही रिजल्ट आया है सो मैंने कोई क्लियर कट गोल नहीं रखा है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मतलब पहले टू वॉट्स इन फ्रंट ऑफ यू जैसे पहले ट्वेल्थ था तो आई डिड दैट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट बट लेट्स यू लेट्स होप फॉर द बेस्ट बाद दफा हम देखते हैं जो साइनस स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनको पेरेंट्स ने मजबूर किया ये सब्जेक्ट लेने के लिए क्या ये आपकी अपनी चॉइस थी साइनस लेना या आपके पेरेंट्स की वजह से आपने ये सब्जेक्ट चूज किया नहीं मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है जिसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्र गुजार हूँ मेरी खुद की चॉइस थी मैं बहुत इंटरेस्टेड थी फिजिक्स में खासकर मैंने जब मैंने चूज किया इलेवेंथ में Uh, और उसके बाद मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता था मैंने गॉट द कॉन्सेप्ट और मेरे को समझ आ रहा था कि फिजिक्स क्या है केमिस्ट्री क्या है तो uh, इसलिए आई चूज साइंस अदरवाइज कोई घर के साइड से वॉज मेरे को पूरी चॉइस थी कि आई कुड गो फॉर वट एवर आई वॉन्टेड आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से फिजिक्स था क्योंकि मेरे को समझ आती थी जब समझ आती थी तब बहुत अच्छा लगता था बायोलॉजी uh, मेरा लीस्ट फेवरेट था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है केमिस्ट्री वाज आल्सो गुड तो हाँ फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट घर वालों का कैसा रिएक्शन था दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड बहुत खुश हुए वो जो ये जानकर कल जब रिजल्ट आया दे वर वेरी एक्साइटेड स्टिल आर बहुत अच्छा लगा उन्हें क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था इतने मार्क्स हासिल होंगे Um, मैंने हमेशा अपना गोल इस तरह रखा था कि मेरे को 95 फाइव परसेंट अबाउ लाने ताकि मैं कोई अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकूं तो ऐसे कभी तो नहीं रखा था 99.4 परसेंट लाने बट आई जब मैंने बोर्ड की तैयारी करनी शुरू की दो महीने पहले बोर्ड से तो आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई वाज ट्रू टू वट आई वॉज डूइंग क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इफ़ यू आर ऑनेस्ट योर सेल्फ देन यू कैन अचीव इट बट ऐसे आई डोंट कीप एनी गोल्स लाइक ऐसे कुछ की क्लियर कट मुझे फर्स्ट पोजिशन या सेकेंड पोजिशन या थर्ड पोजिशन लानी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक टू रिमेन प्रोसेस ऑरियंटेड राधर दैन बींग रिजल्ट ऑरियंटेड ये मेरे पापा मुझे बहुत कहते हैं एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस दैट ही हैज एवर गिवन मी एंड 
आई जस्ट वर्क हार्ड एंड होप फॉर द बेस्ट अगर हम आपके टाइम टेबल की बात करें आपका टाइम टेबल क्या रहा था मेरा टाइम टेबल ऐसे तो मैंने बोर्ड की तैयारी मतलब बिल्कुल सिर्फ बोर्ड की तैयारी दो महीने पहले से शुरू की थी तो तब आई एम अ मॉर्निंग पर्सन मैं सुबह जल्दी उठना प्रेफर करती हूँ एंड आई स्टार्ट माय डे उससे पहले आई वुड मेक श्योर कि मैं uh, खाना खाने से पहले मेजर पोर्शन ऑफ द मतलब जितना मेकअप कम्प्लीट करना है उतना मैं कम्प्लीट करूँ ऐसे मैं कुछ मतलब घंटे नहीं रखती थी कि इतने घंटे करना है या नहीं करना है क्योंकि मतलब मुझे लगता है हर एक इंसान का अलग अलग होता है लाइक एवरीबडी जो किसी टॉपर के लिए काम करे वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करेगा तो मेरा ऐसा होता था कि अगर मैंने एक टू डू लिस्ट में मैं जो सुबह सुबह बनाती थी कि अगर मेरे को ये 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 टॉपिक खत्म करना है तर आई हैड टू डू उसके बगैर देर नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन की मुझे इतना घंटा पड़ता है या पूरे दिन पड़ता है क्या आपको कोई डिफरेंस लगा स्कूल नहीं जा पाया आप लोग स्कूल्स um, नहीं जाने के कुछ एडवांटेजेस भी थी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी थी ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट था ऑफलाइन से uh, मुझे नहीं अभी इमेजिन भी नहीं हो रहा कि कैसा होता अगर ऑफलाइन होता uh, लेकिन बिल्कुल मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि मैं एडवांटेजेस uh, का फ़ायदा उठा सकूँ बिकॉज आई हैव द होल डे टू माई सेल्फ मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता था और कुछ ज़्यादा क्लासेस भी नहीं मतलब जितनी ज़रूरत थी उतनी देनी पड़ रही थी सो दैट वॉज गुड I think वो एक बहुत अच्छी एडवांटेज है जो लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए हारिया गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विद थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हैविंग मी